ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കാൻഡലാ സ്റ്റഡി സർക്കിളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് സർവീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് സർവീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി സിലബസ് എക്സാം റാങ്ക് വേക്കൻസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫൻസ് എക്സാം കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് കാൻഡല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം എം എൻ എസ് അഥവാ മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് സർവീസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലുടെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് നാല് വർഷത്തെ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സാണ് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് റാങ്കിലായിരിക്കും നിയമനം വരുന്നത് അത് ഷോർട്ട് സർവീസായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് പെർമനൻ്റ് കമ്മീഷനായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ടൈമിൽ റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂണിഫോമും ഉണ്ട് കൂടാതെ മറ്റ് അലവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും എലിജിബിലിറ്റി വരുന്നത് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് അത് അൺമാരീഡ് ആവാം ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആവാം പിന്നെ ലീഗലി സെപ്പറേറ്റഡ് പിന്നെ വിഡോ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനുള്ളിൽ ജനിച്ചവർക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റിൽ ജനിച്ചവർക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് പാസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷും ആണ് സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ നേടിയിരിക്കണം കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും നോക്കാം ഒരു ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് വേണ്ടത് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വേണം പിന്നെ നല്ല മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കണം മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആദ്യത്തേത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് അതിന് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റായിരിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ എക്സാം വരുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അപ്പം ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നോക്കാം ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് മാക്സിമം മാർക്ക് അൻപതാണ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വരുന്നത് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൻപത് മാർക്ക് പിന്നെ സയൻസ് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്നിവയിൽ നിന്ന് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അൻപത് മാർക്കും ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ദെൻ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല പിന്നെ എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് കേരളത്തിലുള്ളത് കൊച്ചിയാണ് പിന്നെ തമിഴ്നാടുള്ളത് കോയമ്പത്തൂരുണ്ട് ചെന്നൈ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഈ ഓർഡർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊച്ചി കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കോയമ്പത്തൂർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ചെന്നൈ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കാം പിന്ന
കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ജോൺ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡോട്ട് നിക് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി മുതൽ പത്ത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലോഗിൻ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആർമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എക്സാം ഫീ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് അടക്കാം എക്സാം ഫീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പത്ത് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അടക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച മുതൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ജോയിൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തത് വാക്കൻസിയാണ് കമാൻഡൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പൂനെയിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുണ്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ എക്സാം റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും അടുത്തത് കമാൻഡൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് അവിടെ മുപ്പത് സീറ്റുകളുണ്ട് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിലായിരിക്കും പിന്നെ കമാൻഡൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അശ്വിനിയാണ് അവിടെ നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഉണ്ട് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് അടുത്തത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് മുപ്പത് സീറ്റ് ഉണ്ട് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജൂലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലക്നൗവിലാണ് നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നവംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലായിരിക്കും അടുത്തത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ബാംഗ്ലൂർ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു എം എൻ എസ് കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പേപ്പറുകളാണ് വരുന്നത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസ് പിന്നെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത് സിനോണിംസ് ആൻഡോണിംസ് സ്പോട്ട് ദ എറർ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് സ്പെല്ലിങ്സ് ഇട്ടക്ട് മിസ് സ്പെൽട്ട് വേർഡ്സ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷഫ്ലിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് പാർട്സ് ഷഫ്ലിങ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ എ പാസേജ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ് പാസേജ് കോംപ്രഹൻഷൻ പാസേജ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സിലബസിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ടാക്സോണമി സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ബയോ കെമിസ്ട്രി പ്ലാൻറ്റ് ഫിസിയോളജി ഹ്യൂമൺ ഫിസിയോളജി ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇത്രയും ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ബയോളജിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് വർക്ക് എനർജി പവർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഒപ്റ്റിക്സ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് അറ്റോമിക് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ദയർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ ഈ ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്തു വെച്ചതാണ് ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്തത് എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കെമിസ്ട്രി തെർമോഡൈനാമിക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്ലിബ്രിയം ആൻഡ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഐസോമറിസം ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദയർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അനാലിസിസ് നമ്പർ സീരീസ് ഒബ്സർവേഷൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സ്പേസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഫിഗർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വിഷ്വൽ മെമ്മറി ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നോൺ വെർബൽ സീരീസ് അരിത്തമറ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ്
മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ലിങ്കുകളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കണം ഏപ്രിലാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക പ്ലസ് ടു ഇപ്പോൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസ് എത്തിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ജയ്